Personal de la guarnición militar por medio de su grupo de comunicación informó que mantienen las investigaciones en torno al levantón del que fueron víctimas tres hombres que forman parte de la Guardia Nacional División Caminos. No obstante, indicaron que posiblemente se haya tratado de una confusión. Tras ser liberados, sanos y salvos, sin golpes ni lesiones, los agentes fueron trasladados a la sede de la guarnición militar para su respectiva evaluación médica, entrevistarse con el personal de investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dentro de lo que se dio a conocer de manera pública, los afectados señalaron que los propios criminales habrían reconocido su error y por eso los liberaron. El viernes alrededor de las 6 de la tarde se reportó la privación de la libertad de los elementos de la Guardia Nacional después de que seis hombres armados y cubiertos entraron a la fuerza al domicilio ubicado en la calle Oasis de Lisboa en Praderas de los Oasis y de ahí se los llevaron a la fuerza. De inmediato se dio aviso al 911 por los propios vecinos que observaron el hecho y quienes además reconocieron a las víctimas como agentes de la Corporación Federal. De inmediato arribaron varias unidades de la Guardia Nacional, del Ejército y además apoyados con patrullaje aéreo. Poco después de las 8 de la noche se avisó sobre la aparición de los agentes, sin que se dieran mayores detalles del sitio y las condiciones en que los encontraron. De igual forma, en una plaza comercial ubicada en el cruce de Miguel de la Madrid y Libramiento, se encontró una camioneta de la línea Tajo, que aparentemente utilizaron los criminales, por lo que fue asegurada por la Fiscalía General del Estado, quien también realiza las investigaciones a la par de la Sedena, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con los hechos. Con imágenes de Gabriel Fernández, edición Ricardo Serrano, Adrián Macías, Las Noticias, N+.